നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പ്രണം ടി ഡി എൽ ഐ ഫ്ലാഷിംഗ് ഒരു ജനറേറ്റർ ആണ് ടൊയോട്ട ഹൈലെക്സ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസിന് ഇതൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വീട്ടിലാണ് പക്ഷേ ടൊയോട്ട ഹൈലെക്സ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പം ദി ഇൻഡിസ്ട്രക്റ്റബിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ലോഞ്ച് ചെയ്തത് ഇത് പല കൺട്രീസിലും അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻസ് ആസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആയാലും കൊള്ളാം കോർപ്പറേറ്റ്സ് ആയാലും കൊള്ളാം മറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആയാലും കൊള്ളാം ഈ ഹൈലെക്സിൻ്റെ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടൊയോട്ട മൊബിലിറ്റി ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ടൊയോട്ട ഹൈലെക്സ് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് എന്തൊക്കെ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നറിയിക്കാനായിട്ട് നമസ്കാരം വീലോ സിറ്റിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് ടൊയോട്ട മൊബിലിറ്റി സർവീസിൻ്റെ ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ് ടൊയോട്ട കിർലോസ്കർ മോട്ടേഴ്സ് ടൊയോട്ടയുടെ പല വാഹനങ്ങളും എസ്പെഷ്യലി ഹൈലെക്സിനെ പല മോഡ്സിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ കമേഴ്ഷ്യൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം മൈനിങ് പേർപ്പസിന് മൈനിങ് വെഹിക്കിളായിട്ടും ഫീൽഡ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് വെഹിക്കിളായിട്ടും റാപ്പിഡ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ വെഹിക്കിൾ അഥവാ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ആർ ഐ വി അങ്ങനെ പല മോഡ്സിലും കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈലെക്സ് എത്രത്തോളം കേപ്പബിൾ ആണ് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ് ഇത് റാപ്പിഡ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ വെഹിക്കിളാണ് ആർ ഐ വി എന്ന് പറയും ആർ ഐ വി നമുക്ക് ഇന്ത്യൻസിന് അതൊരു പരിചിതമല്ലാത്ത ടേം ആണെങ്കിലും യുദ്ധങ്ങളും മറ്റും നടക്കുമ്പം ഈ താലിബാനിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രായേലിലും ഒക്കെ ഓരോ യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും ഇതുപോലെയുള്ള വാഹനങ്ങൾ നോട്ട് നെസസറി ഹൈലെക്സ് പല വെഹിക്കിൾസിൻ്റെയും റാപ്പിഡ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ വെഹിക്കിൾസ് അവിടെ എത്തുന്നതായിട്ട് കാണാം നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എസ്പെഷ്യലി കേരള പോലെയുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റിന് വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളാണ് ഇപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു ശരിക്കും ഒരു ട്രക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വാഹനങ്ങളൊന്നും എത്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്ത സ്ഥലത്ത് നിഷ്പ്രയാസം എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് ടൊയോട്ട ഹൈലെക്സ് അതിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു റാപ്പിഡ് ഇൻ്റർവെൻഷൻ വെഹിക്കിളായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ പ്രയോജനങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിനും അപ്പുറമാണ് ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ പേർപ്പസിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള വെഹിക്കിളാണ് ഫയർ ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും വരുന്നത് വലിയ ഫയർ എൻജിൻസ് ആണ് അത് ഒരു ട്രക്കിനോളം വലുപ്പമുള്ള ഒരു സേ ഫൈവ് ടൺ ടെൻ ടൺ ട്രക്സിൻ്റെ വലുപ്പത്തിലുള്ള വെഹിക്കിൾസ് ആണ് ഇതിനുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിടത്ത് ചെന്ന് എത്തിപ്പെടാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ അതുമായിട്ടൊന്ന് റിലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പ്രളയം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ വയനാട് ദുരന്തം അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ആളുകളെ റെസ്ക്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ജീപ്സാണ് അത് ഈ വിൻറ്റേജ് ഓഫ് റോഡ് ക്ലബ്സിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഒരുപാട് ആളുകളെ അവിടെ നിന്ന് മൊബിലൈസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഹൈലെക്സ് പിക്കപ്പിന് അനായാസം ചെന്ന് എത്താൻ സാധിക്കും ഈ വാഹനത്തിന് ഒരു കോടി ഇരുപത് ലക്ഷം രൂപ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ വിശ്വസിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ഈ ഒരു ടൊയോട്ട ഹൈലെക്സ് മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ ബേസ് വേരിയൻറ്റിൻ്റെ വില നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ലക്ഷമാണ് പക്ഷേ ഇതുപോലെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പം ഏകദേശം എഴുപത് ലക്ഷത്തോളം രൂപ വരും കാഴ്ചയിൽ ഫ്രണ്ടിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈലെക്സുമായിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ഇതിന് ആക്ച്വലി ഇതിൻ്റെ പവറിലോ പെർഫോമൻസിലോ സസ്പെൻഷനിലോ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലോ ഒന്നും ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം അഥവാ ബെഡിൽ ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിലാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാബിൻ വരെ ഡിക്റ്റോ സെയിം ആണ് ആസ് എ ഹൈലെക്സ് പേലോട്ട് കപ്പാസിറ്റി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോഗ്രാംസ് ആണ് സാധാരണ ഹൈലെക്സിൻ്റെ പോലെ തന്നെ സസ്പെൻഷനും വീൽ ബേസും ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും എല്ലാം സിമിലർ തന്നെയാണ് ലീഫ് സ്പ്രിംഗ് ആണ് ഇതിൻ്റെയും ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കമ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ഇത് ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സം
ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ജനറേറ്റർ ആണ് എന്താ ജനറേറ്ററിന്റെ പെർപ്പസ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചിലപ്പം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻസിനൊക്കെ പോകുമ്പം പവർ ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ വരുവാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജനറേറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് റെസ്ക്യൂ കോമ്പി ടൂളും റെസ്ക്യൂ റാം എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് ഡിവൈസസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ആക്സിഡന്റോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ സ്റ്റീലിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഷേപ്പ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ ബെൻഡ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കാറിന്റെ എ പില്ലർ ബി പില്ലർ ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ അത് ഇതിന്റെ ഹെഡ് മാത്രമാണ് ഇതിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ടൂൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ട്രാഫിക് കോൺ ആണ് അപ്പൊ എമർജൻസി എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ട്രാഫിക് കോൺ റോഡിലേക്ക് വയ്ക്കാം പിന്നെ രണ്ട് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചില കേസസിൽ ഫയർ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പം ചിലപ്പോൾ സ്മോക്ക് കാരണം റെസ്ക്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഡി സി പി എക്സ്റ്റിങ്ഷർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്ഷർ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സൈഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു സൈഡിൽ ഈ ഒരു ക്യാമ്പിന് എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ ഡോറൊക്കെ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് ഹിഞ്ചസ് ആണ് ഇതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹൈ പ്രഷർ മോട്ടർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഹോസ് ഉണ്ട് എ വാട്ടർ ഗൺ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ജെറി ക്യാൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഫോം ബാരൽ ആണ് അപ്പം ഇത് ബേസിക്കലി എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്യൂഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഫയർ എഞ്ചിൻ ആയിട്ടാണ് ഈ ഹൈലെക്സിൻ്റെ ഈ ഒരു പോർഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇതൊരു ടൂൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂളിഗൻ ടൂൾ എന്നാണ് ഇതിന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഗ്ലാസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഓബ്ജെക്ട്സ് കട്ട് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൂളാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം ഫാബ്രിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ന്യൂ ഏജ് ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഇത് ഗുജറാത്ത് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ഈ വാഹനത്തിൽ മൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള രണ്ട് ലാഡേഴ്സ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഈ വാഹനത്തിൽ തന്നെ കയറാനായിട്ടുള്ള ലാഡർ ആണ് ഇതിന് ഇവിടെ ഒരു ലോക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് കയറി ചെല്ലാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു ലാഡർ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈറൈസ് ബിൽഡിങ്സിലൊക്കെ നിഷ്പ്രയാസം കടന്നു ചെല്ലാൻ സാധിക്കും അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു സ്പൈൻ പാഡാണ് അഥവാ ഒരു സ്ട്രെച്ചറാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് പറ്റി കിടക്കുന്ന ഒരാളെ ഈസി ആയിട്ട് ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണിത് പിന്നിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു ജെറി ക്യാൻ ആണ് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഡീസലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ജെറിക്കാനുള്ള സ്ലോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റെസ്ക്യൂ ഓപ്പറേഷൻസിനും മറ്റ് എമർജൻസീസും ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള വാഹനമായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ് ആയിട്ട് വാർണിംഗ് ലൈറ്റ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും അറ്റൻഷൻ സീക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈറ്റാണ് ഇതിൻ്റെ സ്വിച്ചസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ക്യാബിനിൽ തന്നെയാണ് ഈ മൂന്ന് സ്വിച്ചസ് അതിൻ്റെ ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കാനുള്ള സ്വിച്ചസ് ആണ് ഇത് ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ഈ സൈഡിലുള്ള ഈ ലൈറ്റ് നന്നായിട്ട് കത്തുകയും ചെയ്യും അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ഒരു ബ്ലൂവും റെഡ് കളർ ലൈറ്റും ഇങ്ങനെ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് ശരിക്കും നമ്മുടെ അറ്റൻഷനൊക്കെ സീക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് മൂന്ന് സൈഡിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വളരെ വിസിബിൾ ആണ് ഈ ലൈറ്റ്സ് ഇത് കൂടാണ്ട് ഈ വാഹനത്തിന് ബീക്കൺ ലാമ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലൊരു പവർ ബട്ടൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ പോലീസ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഫ്ലാഷിംഗ് ലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അടുത്തൊരു മോഡാണ് ടി ഡി അലൈ ഫ്ലാഷിംഗ് പിന്നെ മറ്റൊരു ഡിവൈസ് ഇതിലുള്ളത് ഈ ഒരു പുഷ് ടോക്ക് മൈക്കാണ് നമ്മൾ പോലീസ് വാഹനങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് പോലെ അനൗൺസ്മെൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് റോഡ് ക്ലിയർ